அடுத்தால் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்துட்டு இங்கிலீஷில் வந்து இன்டிகிரேட்டட் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம வாழ்க்கை வந்து ஒரு விவசாயி மாதிரி வாழணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே நீ இந்த காலத்தில் உள்ள விவசாயி பிரச்சனைகளை பற்றி நான் பேச வரல நான் ஜென்ரலாக பேசுகிறேன் எப்படி வாழணும் அப்படின்னா அவங்க தோட்டம் பக்கத்தில் இருக்கும் நம்ம பழைய காலத்தில் இப்போ நம்ம வந்து வீடு பங்களோங்களோ ஃப்ளாட்டு அந்த மாதிரிலாம் போயிட்டோம் பட் அந்த காலத்தில் வந்து தோட்டம் அது பக்கத்தில் தான் வீடு இருக்கும் ஸோ அவங்க காலையில் எழுந்திரிச்சு ஒரு மணி நேரம் வேலையை பார்த்தோமா அப்படி கொஞ்சம் கண்காணிச்சுக்கிட்டோமா அப்படி இருக்கும் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வேலை பார்ப்பாங்க மீதி தொடர்லேயே குளிப்பாங்க நாய் அங்கே இருக்கும் மாடு இருக்கும் ஆடு இருக்கும் கோழி இருக்கும் அதை பார்த்துக்கிடுவாங்க இப்படி இப்படி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வாங்க அவங்ககிட்ட போய் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஆன்வல் லீவ் எடுத்துருக்கீங்களா அல்லது நீங்கள் இந்த லீவ் எடுத்துருக்கீங்களா இப்போ பேஜ் கேஜுவல் அதாவது வா வருஷத்தில் இருபத்தொரு நாள் அந்த மாதிரி லீவ் இருக்கும் இந்த லீவ் அவங்க எடுத்துருப்பாங்கன்னா அவங்க எடுத்துருக்கவே மாட்டாங்க அவங்களுக்கு அந்த லீவ்னு என்னென்னு தெரியாது லீவா எதுக்கு லீவு ஏன்னா அவங்க அந்த வருஷம் முன் முன்னூற்றி இருபத்தஞ்சி நாளும் என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அந்த வேலையை ரொம்ப குஷியாக ரொம்ப சந்தோஷமாக போய்ட்டு எல்லாருக்கும் சோறு போடுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷத்தில் அவங்க எல்லாம் பார்த்துட்ருப்பாங்க இதில் கவனிக்க வேண்டிய பாயிண்ட் நான் சொல்ல வர பாயிண்ட் ஒன்றே ஒன்று உங்கள் வேலையும் உங்களோட பணம் சம்பாதிக்கிறதும் எல்லாமே ஒரே இடத்துல இருக்கணும் அல்லது நீங்கள் எல்லாமே சந்தோஷமாக பண்ணணும் ஓகே வாழ்க்கையில் நம்ம எல்லாமே தனித்தனி கம்பார்ட்மெண்ட்டாக பண்ணிடும் இப்போ சில ஃப்ளாட்ஸில் கூட குழந்தைங்க தூங்குறதுக்கு தனி ரூம்பு பேரண்ட்ஸுக்கும் தனி ரூம்பு ஆனால் நம்ம பழைய காலத்து விவசாயிங்களை நம்ம அப்படி இருந்தது இல்லை இப்போ நிறைய சிக்கல் பிரச்சனைகள் வர்றது கூட அதனால் இருக்கலாம் ஓகே நான் ப்ரைவசி இல்லை வேண்டான்னு சொல்ல வரல பட் மோரோவர் எல்லோருமே ஒன்றா இருக்கணும் அப்படிங்க மாதிரி விவசாயி அவங்க வந்து வேலை பார்க்குறதே அவங்களுக்கு உடம்பில் எக்ஸசைஸ் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் ஊரில் பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ வயசாகி அவங்க சாதாரண ஒரு கஞ்சியோ அவங்க ப்ரோட்டீன் விட்டமின்ஸு கால்சியம் இதெல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் அவங்களுக்கு பார்த்து தெரியாது அவங்க அந்த ஊரில் உள்ள அந்த கஞ்சி குடிச்சிட்டு அப்படி விட்டு அட்டுருப்பாங்க பட் அவங்க லைஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டகாசமாக இருக்கும் அவங்க லைஃப் அவங்க வாழ்க்கை ரொம்ப நாள் இருக்கும் அவங்களோட உடம்பு அவங்களோட ஹெல்த்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ வாழ்க்கைங்கிறது வெறும் சம்பாத்தியம்னா ரெண்டு வருஷம் போய்ட்டு வெளாண்டில் போய் சம்பாதிக்க பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஒரு ஒரு மாதத்துக்காக வாழ்கிறது இந்த மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் வாழ்கிறது இங்கே தான் இருக்கணும் சம்பாத்தியம் பண்ணுறது இங்கே தான் இருக்கணும் வெக்கேஷன் போகிறது இங்கே தான் இருக்கணும் என்ஜாய் பண்ணுறது இங்கே தான் இருக்கணும் தூங்குறது எல்லாமே நான் சொல்கிற வாழ்க்கையில் நடக்கிற எல்லா விஷயமும் நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கணும் ஒரே இடத்துல அப்படின்னா சம்மதி பண்ணது அதாக இருக்கணும் என்ஜாய் பண்ணது அதாக இருக்கணும் எல்லாமே மிக்சிங்காக நமக்கு ஒரு வாழ்க்கை அமைஞ்சிட்டுனா அது மாதிரி ஒரு சந்தோஷமான வாழ்க்கை எதுவுமே கிடையாது சுற்றி வளைச்சி நம்ம அப்படி ஒரு வாழ்க்கை அமைக்கணும் ரெண்டாவது திங்கக்கிழமை ஐயோ திங்கக்கிழமை வேலைக்கு போகணுமே அந்த டென்ஷன் அது இல்லாமல் ஐயோ ஆ வெரி குட் நாளைக்கு சண்டே என்ஜாய் அப்படின்னு இல்லாமல் இந்த வாழ்க்கையில் நாட்கள் வந்து சந்தோஷத்தை மாற்றக்கூடாது திங்கக்கிழமை துக்க நாள் நாளும் சண்டே வந்து என்ஜாய் மாதிரி நாள் இந்த மாதிரி இல்லாமல் உங்களுக்கு மண்டே என்ஜாய் பண்ணும் சண்டே என்ஜாய் பண்ணும் அந்த மாதிரி உங்கள் லைஃப்பை வந்து இருபத்தி நாலு நேரமும் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுற ஒரு லைஃபாகவே வச்சுக்கிடணும் அந்த சொசைட்டியில் நம்மளை எல்லோரும் பேசி பேசி நம்மளை வந்து ஒரு சைக்கோ ஆக்கி வச்சுருவாங்க சில சில விஷயத்தில் இப்படி தான் இருக்கணும் நீ வேலைக்கு தான் போகணும் நீ ஒரு நல்ல கம்பெனியில் வேலை பார்க்கணும் பெர்மெண்ட் கம்பெனி இருக்கணும் கவர்மெண்ட் ஜாப் என்னெல்லாம் சொல்லி நம்மளை ஒரு செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் விட்டு வெளியே வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் வாழ்க்கையில் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அல்லது அவன் உண்மையிலே ரொம்ப பெரிய வாழ்க்கையில் அச்சீவ் பண்ணிட்டான்னா அவன்கிட்ட ரெண்டு சுதந்திரம் இருக்கணும் என்ன சுதந்திரம் அப்படின்னா ஒரு சுதந்திரம் பணம் எதை விரும்பினாலும் சரி அவன் வாங்கணும் அவனுக்கு அந்த சுதந்திரம் இருக்கணும் ரெண்டாவது சுதந்திரம் டைம் எப்போ என்ன நினைக்கான அவன் பண்ணணும் சிலவங்கிட்ட பணம் நிறையா இருக்கும் ஆனால் டைம் சுதந்திரம் இருக்காது ஏன்னா அவனுக்கு அந்த சில விஷயத்தை விட்டு அவன் வர முடியாது அவன் நினச்சி வச்சு சாதிக்க முடியாது இப்போ கடை ஷாப்பு பிஸ்னஸ் காலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் அங்கே தான் இருக்கணும் அந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை இதில் இருப்பாங்க ஆனால் பணம் எக்கச்சக்கமாக இருக்கும் அது சக்ஸஸ் இல்லை சிலவங்க நினச்சதெல்லாம் செய்வாங்க ஆனால் பணம் இருக்காது ஏன்னா வேறு வேலை வெட்டி ஒன்றும் கிடையாது ஃபுல் டைம் வாஸ் பண்ணாங்க ஸோ இந்த சுதந்திரம் ரெண்டும் சேர்ந்த சுதந்திரம் கிடைத்தா தான் ஒரு மனுஷனுக்கு சூப்பரான சுதந்திரம் அவன் அப்போ தான் உண்மையான ரியல் லைஃப்பை என்
வீட்டிலே தான் சாப்பாடுறது என்ஜாய் வெக்கேஷன்ஸ் வேலை பணம் சமாத்தியம் எல்லாமே நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல இருந்து அதை அதிலே பண்ணணும் நீங்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு வேலையிலையும் எந்த வித்தியாசம் இருக்கக்கூடாது எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது அது வேலையிலே எக்ஸசைஸ் அந்த மாதிரி இருக்கணும் பணம் சம்பாதிக்கிறீங்கன்னா என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே பணம் சம்பாதிக்கிறீங்க அந்த மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இப்படி உங்களோட வாழ்க்கையை வந்து நீங்கள் உங்கள் தகுதிக்கு தகுந்தபடி உங்கள் மனசுக்கு தகுந்தபடி உங்களோட ஆசை பாசம் விருப்பத்துக்கு தகுந்தபடி உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றிக்காங்க உங்கள் வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தேங்க்யூ